పాట పెట్టారంటే ఏదో సినిమాలో ఒక పాట కావాలి కదా అని పెట్టలేదు సార్ దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఊరు మనది ఈ వాడ మనది ఈ పల్లె మనది అంటే వాటిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది అది సాంగితి వచ్చేస్తున్నా ఇంకో రెండు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది వచ్చేస్తా నాకు ఈ చలికాలం అయితే చాలు ఊ అంటే వస్తుంది ఆ అంటే వస్తుంది ఈ చెట్టు హలో మాస్టరు ఏం చేస్తున్నారు అంటే కడుపు బాగా టైట్ గా ఉండి చెట్టు వెనకాల వెళ్ళిపోతున్నారు ఏం చదువుకున్నారు మాస్టర్ మీరు సార్ బీకాం చదివాను సార్ మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తుంటారు మా నాన్నగారు టీచర్ సార్ అండి మీ నాన్నగారు టీచర్ మీరు బీకాం చదివారు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పూసేస్తారు సిగ్గు లజ్జ ఉండాలండి ఊర్లు ఇలాగే నాశనం చేస్తారా మీరు ఇంకా పోయిందో పోయి సార్ మరి ఎందుకు ఇక్కడ పోసారు సారీ సార్ సార్ అంటే బాత్రూమ్ కనపడలేదు సార్ నాకు తెలుసు అండి నేను చూపిస్తాను కదా మీకు పదం సార్ పదం చెప్తాను ఇంకెప్పుడు అలా పోయి ఒక నిమిషం అండి ఇంటికి ఫోన్ చేసి చెప్పాలి ఒకసారి హలో డార్లింగ్ ఇక్కడ దారిలో ఒకడు తగిలాడు రా మనకి అడు మనిషి చూస్తే పెద్ద గాడిదిలాగా ఉంటాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పూసేస్తున్నాడు ఆవిడ ఏమనుకుంటది ఎందుకో లేట్ అయ్యాడు అనుకుంటది నిజం చెప్పాలి కదా నాకు మా ఆవిడికి మధ్యలో దాపరికాలు ఉండకూడదు కొద్దిగా బాబు లేట్ అయ్యాడు వాడికి వస్తారు ఫోన్ ఇయ్యేది నాన్న మీ టీచర్ నేను నీకు ఏం చెప్పింది రా స్కూల్లో తీసుకెళ్తానని చెప్పాను కదా అమ్మా నాన్న లౌడ్ స్పీకర్ పెడతాను సార్ చెప్పిన చెప్పి చెప్పి ఇంకో రైస్ చెప్పు చిగ్గు లేకుండా చిగ్గు లేకుండా చెట్లు అని కదా అదేండి వెళ్ళిపోతుంటే తీసుకొచ్చాను సొడబ్ కాంప్లెక్స్ అయితే చూపిద్దాం నీకు ఏమండి నీకు ఈయన గురించి చెప్పాలండి మా ఊర్లో గొప్ప కళాకారుడు అండి పూర్తి పేరు పీ తాతారావు ముద్దుగా పితారావు అని పిలుస్తూ ఉంటాం కొట్టేస్తాడు మీరు ఈ ఒకసారి టాలెంట్ ఒక్కసారి మీరు ఆయన టాలెంట్ చూడాలి మీ ఊర్లో ప్రోగ్రామ్ పెట్టించాలి మీరు గురుగారు నేను స్టేజ్ మీద ఒకటి వదిలేను అసలు అదిరిపోయింది సార్ రెస్పాన్స్ ఒకటి వదలండి సార్ సార్ చూస్తారు రెండు ప్రోగ్రామ్ పెడతారు కదా మీ ఊర్లో ఒకసారి నేను ఉంటాను సార్ 
దీని అర్థం ఏంటి అడగంది అమ్మాయిన అన్నం పెట్టదు ఈవిడేముంది ఆకలి వేస్తే అన్నం పెడతా అలసి వస్తే ఆయులు పెడతా ఎవరండి ఆకలి వేసేది అలసిపోయేది పౌరులు పౌరులు తిరగాలంటే బండి ఉండాలి కాబట్టి బండికి ఇంత ఆయిలు కూడా ఇస్తానని చెప్పింది ఆవిడ అంటే ఇప్పుడు ఎంత బాగా చెప్పింది ఆ దేశ ప్రజల తాలూకా ఆకలిని తీరుస్తాను పౌరులకి ఏం కావాలో అన్ని సరఫరా చేస్తుందటి ఈవిడ అందుకే ఈవిడికి మనం ఏ శాఖ ఇస్తున్నాం పౌర సరఫరాల శాఖ అంతేకాకుండా కొద్దిగా మనిషి చూడడానికి భారీగా ఉంది కాబట్టి భారీ పరిశ్రమల శాఖ కూడా నీకు ఇస్తున్నాం బాగా చూసుకోవాలి అక్కడ కంబోడి కావాలి తర్వాత ఇప్పుడు ఒక బందరులో ఢూ లాంటి జిగేలు రాని ఇంకో అమ్మాయి అమ్మాయి జిగేలు రాని చెప్పిందండి ఈ రోజుల్లో ఇలాంటి విషయాన్ని ఎవరన్నా చెప్తారండి అసలు ఈ జిగేలు రాని ఒక అడుగు ముందుకేసి గుగ్గు గుగ్గు గుడిసుంది మంచం ఉంది హృదయాన్ని అత్తుకున్నట్లేదు మనిషికి ఏం కావాలి ఉండడానికి ఒక ఇల్లు కావాలి ఇల్లు ఉంటే సరిపోతుందా నేల మీద పడుకోలేంగా మంచం కూడా కావాలి ఎంత అవగాహన ఉందండి గుడిసె అంటే ఏమిటి ఇల్లు ఇల్లు అంటే ఏమిటి గృహం అంటే గృహం లేని వాళ్ళకి గృహాలు కట్టిస్తాను అని చెప్పింది గృహం మీద ఇంత చక్కటి అవగాహన ఉన్న ఈవిడికి గృహ నిర్మాణ శాఖ గృహం నిర్మాణ శాఖ శాఖ గృహ నిర్మాణ శాఖని కేటాయిస్తున్నాం మీరు చాలా చక్కగా సమర్థవంతంగా దాన్ని మీరు పరిపాలించాలి ఏమిటి డొమ్మటికి సీటో గారు చెప్పండి తెలుసు మీకు బాగా నచ్చింది ఈవిడికి ఆ శాఖ ఇవ్వాలని మీరు కన్ఫర్మ్ అయిపోయారు ఇప్పుడు మన ముందుకి ఇంకొక ఆవిడ వస్తుంది మరత కాజా లాంటి జిగేలు రాయి మా వాళ్ళని పొగుడుతున్నానని కాదు కానండి పూర్వ జన్మ సుకృతం అయి ఉంటుంది నిజంగా ఏం చెప్పింది వంగ తోట మలుపు కాడ కొంగు బట్టి లాగాడు అతగాడు అక్కడ ఎందుకు లాగాలండి ఆయన లాగుతాడని తెలుసు ఈ పిల్ల అక్కడే ఎందుకు ఉంది ఏదైనా తోటే అంటే ఏమిటి వ్యవసాయం చేయమంటుంది ఆవిడ వ్యవసాయ శాఖ ఇచ్చేయడం గ్యారంటీ ఆయన కూడా పాతికి ఎకరాలు ఉందట బాగా చూసుకుంటుంది అని చెప్తున్నారు ఓకే మీరు వెళ్ళొచ్చండి ఇంకా తర్వాత మనం ముందుకు రాబోతుందండి పూతరేకు లాంటి మరో జిగేలు రాని అమ్మా జిగేల్ చెప్పకనే చెప్తావు దొంగ ఈ ఊర్లన్నీ ఎందుకు తిరిగిందట ఈ విడికి పర్యాటకం అంటే ఇష్టం సూర్యం అంటే ఇష్టం కాబట్టి అన్ని ఊర్లు తిరిగింది అక్కడ పర్యాటకాన్ని చూసింది వాటి అభివృద్ధిని చూసింది కాబట్టి ఈ విడికి పర్యాటక శాఖని ఈ విడికి కేటాయిస్తున్నాయి రవాణా శాఖ లేదా మేడం గారు అడుగుతున్నారు కాబట్టి మీకు రవాణా శాఖ కూడా ప్రత్యేకించి రికమెండేషన్ మీద మీకు ఇస్తున్నాం ప్రత్యేకించి కంబోడియాలో ఈ శాఖలను సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించాలి సరే పోతరేకు మీరు ఏమంటారు మా పోతరేకు గురించి ఓహో నేను అదే అనుకున్నానని చెప్తున్నారు 
చాలా బాగా చెప్పింది ఏం చెప్పింది వాడు ఎవడో గాని కమ్మలు పెడతానన్నాడు తర్వాత చెవిదిద్దులేవో పెడతా అన్నాడు ముక్కు పొడక పెడతానన్నాడు ఇలా పెడతా అన్నాడు పెడతా అన్నాడు పెడతా ఏమిటి పెట్టుబడులు పెట్టుబడులు పెడతానని చెప్పాడు వాడు పెట్టుబడులు ఎక్కడ పెడతారు వ్యాపారం వ్యాపారం అంటే ఏంటి వాణిజ్యం కాబట్టి వాణిజ్యం మీద ఇప్పటికి అవగాహన ఉంది వాడు ఎవడెవడో కమ్మలు అవన్నీ పెడతాడు వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలి ఎలా పెంచాలని వాళ్ళ అమ్మకి చెప్పింది కాబట్టి ఈవిడికి కంబోడియా దేశంలో వాణిజ్య శాఖ మంత్రి పకోడి థ్యాంక్ యూ అండి మీ ఇచ్చిన బాధితుని సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తాను నా కాలకు మీ దండాలు ఇప్పుడు తర్వాత మన ముందుకు రాబోతున్న ఇంకొక జిగేల్ ఉందండి మంచి మరత కాజా లాంటి జిగేల్ రాని అమ్మా జిగేల్ దయచేసి ఇప్పుడు కూడా పెద్దవాళ్ళని అలా నిలిచో పెట్టకూడదు ఓకేనా నాగు పాము కాటేసింది అని ఈ రోజులో చేమ కుడితేనే అంటాం చంపేస్తాం చేమ చంపేస్తాం ఓ తెగ బాధపడిపోతుంటాం కానీ ఈవిడ ఉంది నాగు పాము కాటేసింది సమ్మగా ఉందట కాటేసింది అని చంపేయకూడదండి దాన్ని కూడా చీమలాగే ఒక దోమలాగే మనం పరిగణించాలి చీమను దోమను చంపేస్తున్నాం వాటిని చంపకూడదు ఈ పాము ఎక్కడ ఉంటుంది ఎక్కువగా అడవుల్లో ఉంటుంది అంటే పాము వన్యప్రాణే కదా చూడడానికి ఈవిడు కూడా వన్యప్రాణ లాగే ఉంటుంది అంటే వన్యప్రాణులను కాపాడమంటుంది కాబట్టి ఈవిడికి వన్యప్రాణుల సంరక్షణ శాఖ అటవీ శాఖ లేదా అటవీ శాఖే అనుకోండి మేడం అందులో చిన్న సెక్ట్ తర్వాత ఇంకొక మంచి జిగేల్ రాని ఉందండి అమ్మా జిగేల్ చాలా బాగుంది నిజంగా మా జిగేల్ రాని ఎంత చక్కగా చెప్పింది తెలుసా అండి మసక మసక చీకటిలో మల్లి తోట వెనకాల రమ్మంది చీకటి అంటే ఏంటి కరెంటు పోయింది కరెంటు పోయింది కాబట్టి మల్లి తోట వెనక్కి రమ్మంది అక్కడ రావాలంటే వెళ్తురు కావాలిగా నీకు మనసు అయినది దొరుకుతుంది అంది చీకట్లో ఎవరికైనా ఏం కావాలండి లైట్ కావాలి లైట్ కావాలి అది నా దగ్గర ఉంది నేనిస్తా అని చెప్పింది కాబట్టి ఈ జిగేల్ రానికి మీరు విద్యుత్ శాఖని కేటాయించారు డొమోటికర్ సీటో గారు మీ అందరి చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించి కంపోడియా తీసుకెళ్తారు రావాలి రావాలి అందరూ వరుసలో నిలబడి చివరికి వచ్చేసేయండి మీరు మధ్యలోకి వచ్చేసేయండి ఒకసారి డొమోటికర్ సీటో గారు కంపోడియా భాషలో మీ అందరి చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తారు చేతులు ఎత్తండి ఇప్పుడు డొమటక సీతో అని మీ జాతీయ గీతం వేస్తారు మీరు దాంతో పాటు వాళ్ళని మీ కంబోడియా తీసుకోండి ఓకే